Thomas. Hej Thomas. Hej, hej. Men sen hade du köpt en multiloader. Ja, oh, då var det det. Jag var lite sugen på det då. Ja. Ja. Så att, ja, då var det ju ut och skanna marknaden igen då. Ja. Och den där är inte från den här stora återförsäljaren av multiloader faktiskt. Ja, utan okay. den kommer från Charlottenberg. Ja. Men den heter multiloader och den ser ut som de andra. Och, ja. och, så jag vet inte riktigt hur det där hänger ihop faktiskt. Men, ja. men det skiljer lite i pris. Ja, det gjorde det. Ja, det gjorde det. Och, betydligt billigare transport framför allt ut. Aha, okay. mm. Så att, då blev det där. Ja. Men det här är ju på samma tema. Man får mäcka och greja lite grann och förbättra och, ja. och så. Ehm. Jag tog med den här för att visa. Här har jag köpt tankmätare armatur. För det ja, finns ingen tankmätare det. på Nej, den. Det gör inte det. <laughs> så att, och här är mätaren. Ja. Så den ska jag montera. Det finns alltså uttaget. Vi kan titta på andra sidan i tanken. Ska jag säga. Ja. Uh. Just sådana där grejer. Det är inga dyra grejer. Där. Nej, jag importerar ju från Kina. Så att, ja. uh, här sitter ju uttaget. Ja, där. Så jag måste ner med tanken då för att få i den här. Men, men, ja. uh, så jag beställt en varvräknare för det fanns inte heller. Nej. Men den, den kommer med posten imorgon. Så den här. Ja, den är på väg. Ja. <laughs> ja, men det är lite roligt också att hålla på. Och, och... Jag tycker ju om det. Jag är ju sån. Ja. Så att jag vill hålla på att skruva och grejer lite grann. Det jag också jobbar med nu då, det är att få den lite tystare. För det är, är det också skramligt. Mm. Mm. Så den här är ja. ljudisolerad nu då, på insidan. Ja, okej. Okay. Ja. Det är på insidan av huven och så har jag satt en tätningslist här. Sen är det ett stor, stort hår runt avgasröret. Ja. Så där ska jag gå till plåtslagaren tänkte jag få ett svep över det där. Ja, precis. Ja. På den där l såg jag att de hade ju, hade de ju satt en ja, lite större. Ja, något sånt. Jag ska ja. försöka få en plåtslagare att knacka till. Då. Ja. Så att, och så, när man öppnade huvudet så var det bara en liten fis. Ja, det var bara ett sugrör i alla fall. Ja, <laughs> ja precis. Ja, det här har jag satt dit och det är varningsljus som blinkar när man backar. Då. Ja. Men sen du har ju haft någon kina traktor förut. Jag har ju haft en Jinma som jag köpte 2005. Ja. Och hade till 20, ja, 10 år 2015 köpte jag väl den där. Ja. Så att det, var, det, var, det var inga fel på den heller. Jo, jag bytte en oring i hydralpumpen. Det, det är allt okay. på de åren. Sen ja. var det bara oljeservice och sånt. Så att, ja, vad rullar på. Ja. Men jag ville ha en, en traktor med hytt och värme och ja. så. så, så att, det, det, det finns till och med ett reportage i, i ortstidningen från den tiden. Jaså? Ja, så. Ja, det var egentligen en kompis han jobbade på tidningen då, som fotograf. Ja. Så han ville göra ett reportage om den här lilla Ginman. Då. Ja, titta du. Så att, det, så det var lite kul tyckte jag. Ja. För det var, de var ju inte så vanliga då. Nej, precis. 2005. Ja, det var som öppen hytt på den där. Ja, det var ju det var bara egentligen den här skärmössan. Det här vita. Ja. Sen gjorde jag en fattigmansruta på och, och satte i med ja, plexigras. Okay. Jag fick lite vindskydd då. Ja. Så. Sen var den här, den var skogsutrustad så att det var de här och gren av ledan och sen var det hel hasplåt under den. Ja, okay. Så den här var en jättebra traktor, det var inga problem. Nej. Tre cylinder diesel på 25 hästar. Ja, mm. på den tiden var fick du betala då för den, kom ihåg det. Jag tittade faktiskt, 160 plus moms, men då var det med vagnen. Ja okej, okay. mm. det mm. så, att, så det var väl helt okej. Okay. den har du kvar? Ja, det är den som är bakom. Det som har kommit till på den är den där flaker. Alltså ja, ja. Det är flak och så en tippra under som man kan lyfta av och ja, precis, sätta perfekt. på som man vill. Ja, den kan vi titta på sen. Ja, precis. Mm. Men nu har du multilåden. Nu har du multilåden så här. Tänkte på... Ja, värme är det ju. Men kan du stänga av den? Nej, det går inte. <laughs> Extra värmeelement till och med. Ja. Och sen sitter det ju ett under den där gula lådan på andra sidan där. Då. Mm. Ja, precis. Ja. Sen ska du få se vad jag kan stänga av värmen. Mm. 
Ja. Du får komma till den här sidan ska ja. vi se. Kommer. Det här det är ju helt otroligt alltså. Ja. Det går ju att stänga av värmen ja. med en kran. Ja. Men eh, jag ska köpa en, en riktig. Mm. Den här traktorn. Då, vad heter den? Olsson eller Ellus, han har mycket grejer. Ja, precis. Det, där det handlar om så jag ska det. Kunna. Sen kan man ju stänga av fläkten naturligtvis. Då, men, ja. men, men det där ska ju bytas ut. Ja, precis. Ja. Men här var det ju... Så det är nytt och snyggt ut. Ja, här är det rent och fint. Mm. Det är uppe på 40-50 hästar. Ja, som sagt, motorerna verkar ju som... Och här ska vi ge var in till... Varvräknaren då? Ja. Räkna kuggar. Ja, precis. Ja, sitter ju bra till. Ja, jag. det var ingen sak att komma åt den Nej. Där. Nej, men och sen är det ju... Den är ju lätt servad ändå. Ja, oja. Så motorvärmare med cirkulationspump är faktiskt så att den värmer ju upp element och allting när man kör motorvärmen. Ja. Elektrisk. Precis. Jag räddar du nog. Ja, det, Nej, det, det kan du aldrig gissa vad det är. Ja, det är väl någon säkring kanske. Nej, det är stoppen. Aha. Istället för mekanisk stopp in i hytten så har ja. de skruv, satt i det där. Ja, ja. Vad fan. Eller vad ger ner till den? Och så stoppar in allt ihop i påsen. Ja, men det har gått igenom man lite grann så du vet. Ja, lite grann. Lite koll har jag. Ja. Men, men, och sen har jag satt sån här ljudisolering här. Ja. Och sen på insidan här så tog jag ur inredningen och så stoppade in isolering där också. Okay. Det är ju tunn, hård plast ja. överallt i hytten och det bara skramlar ju det. Ja, just det. Där hade du också gjort. Ja. Ja. Har du märkt någon skillnad då? Ja, jag tycker det blir bättre under förändringen. Den här listen gjorde faktiskt då. Ja. Jag tänker att mycket går också. Ja. ja. Precis. Och lamporna, var det, var det de som satt på som... Ja, de satt på ja. ledljusen. Men ja, blixtljusen de har jag satt dit. Ja. För det var Men det var led i alla fall på... Ja, det var led på den. Ja. På arbetslamporna. Ja, där. exakt. Ja. Hela halvljus är ju vanlig H4. Och sen är det ju det här då som är tredje och fjärde funktionen. Ja. Och det är ju också speciellt... <coughs> Det, det fanns båda, men, men fjärde funktionen den terminerade där. Så det fanns liksom inga, in, inga kopplingar eller någonting. Så Aha, det har jag monterat och, ja. och så har jag köpt, köpt jag snabbkopplingar. Och då passar inte de med de som var med från leverans. För det är tydligen olika dimensioner. Ja, jag har hört det. Förut. Så då fick jag ju byta alltihop. Ja. <laughs> det är fräscht. Ja, det här är ju sådana billiga lantbrukskopplingar. Ja. Det är också Olsson Ellers, han har en ganska bra pris. Så att, och den här är ju omkopplingsbar också, då, så att antingen får man ut kraften här eller så går den till skoplåset. Då. Ja, okej. Okay. Ja. Så att, ja, det är väl det. Ja, men vad fick du betala då? Den här kostade, nu ska vi se så jag säger rätt, 139 plus moms var det väl på den här. Ja. Eh, då var det bara den här planeringsskåpen med. Ja, precis. Ja. Sen köpte jag till gafflar och så reblader. Då. Men det fick jag också ett bra pris på. Så att, ja. Och här är snöblader som du köpte. Ja, precis. Och det köpte du från samma ställe? Eller? Det var från samma ställe. Då, så att, ja. Jag har lite förhandlingsbart. Men, men det här är ju också, man blir lite ledsen. Alltså, för, man får ett, ja, precis. Ja. Men, men det är ju även så där det är när man köper kina grejer. Ja, exakt. <laughs> Lite färg kan man väl få på, det är inte hela världen. Nej. Ja, vad kostar ett sånt här då? Det kommer jag inte ihåg vad jag gav. Var det runt 9000 tror jag plus moms? Ja. Sånt. Ta, ta det med en ny passalt. Jag är inte helt säker på det här. Ja, precis. Det känns så. stabil i skopan i alla fall. Ja, det är en skopa. Det är så kraftigt material. Ja, det såg ut att vara det. Ja. Annars brukar det kunna vara lite... Lite si och så, ja, ja. precis. Flytläge. Ja. Det sköter ju den här, då, men det ser det också helt oskyddat. Då. Mm. Så det där ska det väl bli någon kåpa över, det är väl tänkt. Då. Ja, precis. 
Men det finns ju ändå flytläge på skåpen. Ja. Men det, det som en annan kan se det är ju som kablarna i alla fall får, får plastlang. Och... Ja, de har ju fått lite skydd och så. så att det, det är väl så... kopplingarna där som ja. kanske är lite onödigt. Ja, det där ska jag göra någonting åt. För i vintras, den snö som han kom i mars sen jag hade fått den där, ja. då låg det ju en snödriva jag här. Ja, det gjorde det. Ja. Ja. Och då hade skottat lite snö i alla fall. Ja, han provar lite grann. Ja. Och det funkar ju. Ja, oh, ja, oh, ja. Oh, ja. Nej, det gick jättebra. Mm. Men, det som är det är väl som jag kanske kan tycka är bromsarna är lite mm. svagaste lag. Är man i mäl ut och driven i så då är det svårt att få honom att stå på broms ja. utan att slå ur drivningen. Ja, det är så. Jag har läst om det. Det finns vissa som har som kopplar ur drivningen automatiskt när man bromsar. Ja. Jag har inte kommit på riktigt. Jag får väl bygga något så att ja. det funkar så. <laughs> ja, precis. Ja, det är det. Han är ganska stark även på tomgång. Liksom, så att, ja. Ja. Har de ändå någonting? Vi kan ju titta inuti igen. Får vi se. Mm. Följer ner den där så att han blåser igen. Ja. En smäll. Ja, ja, det här är ju också det här man imponeras. Ja. Så. <laughs> Ja, överdragsgräsen den har jag faktiskt också monterat. Ja. Så det finns är... det en fantastisk radio men jag har inte lyckats få in någon station på den. Nej just det. Det, är... <laughs> det brukar väl vara lite si och så men det är väl kanske hörselkåpor som gäller. När man... Ja ja det är det ju. Så. Mm. Och lika du ser fästet till backkameran också till skärmen. Ja. Det har jag ju fått göra om. Okay. Flytta upp den och vinkla den sådär för annars såg man ju ingenting i den. Nej precis. Ja, du har, har flyttat upp den. Ja, sådär. och så vinklar den lite, annars såg man ingenting. Vet du, man tittar på en sån där skärm snett uppifrån, då ja. blir det ju ingenting. Nej, det blir bara... Nej, precis. Ja, nej, det är väl... Så. Men komforthytt heter det. Den, ja. ska, den ska vara ljudisolerad, men jag håller inte <laughs> Kanske inte riktigt. Nej, jag ska ge mig på taket sen också. Men, då har jag hög och låg här på... Ja, precis. Friskluftfläkten. Ja. Ja, här har jag ju, den här hade jag ju ur då, så isolerade jag på baksidan och sen satte jag lite helt tekniskt matta så där också för att få den ännu tyngre och tystare. Ja, precis. Ja. Men det finns mer att göra på ljudisoleringen. Ja. Precis. Nej, men man har ju så bra. Det är bra koll på vad man håller på med. När man ja, bra sikt där. Ja. där. Det är det. Mm. Ja, varför blir det Kina traktorer då? Ja, det är väl priset. Jag kan ju inte köpa en sån här en Volvo. Det är... Nej. Får ju tre såna här för en Volvo. Ja. Så att det är... Och då är den begagnad. Då är den begagnad. Mm. Så att det är... Ja, nej, så... Och det lilla jag kör så då, då funkar det. Mm. Så att, ja, det är väl kanske inte någonting som man... Kanske inte är någonting man sitter i varje dag. Nej. Så kommer sent, så. Nej, men då köper man ju ingen sån här i sådana fall. Nej. Känns det så. Nej, så är det ju. Ja. Nej, men den är trevlig och trevlig att köra. Ja. Lite långsam på väg. Jag tog faktiskt GPSen på telefon idag. Ja. 20 km i timmen väg fick jag inte hoppa ner. Nej, det är det som Ja, är. det verkar vara det som gäller. Ja. Nej. Men jag ska inte åka något mycket efter väg heller så. så att, Nej. Så. Men du har ingen. Nej, jag har ingen. Men du vet, jag flyttat till en gård där nu i... Ja, det var i fjol. Ett år sedan. Ja. Så att då har ju som... Det kanske kommer då. Ja, precis. Men det är så mycket annat man ska ha också. Det är ja, ju... jo, så är det ju. Det var ju direktverkande el där, så vi har ju som håller på att konvertera om det och till ja, ja, vattenburet. Ja, så att det... Och det drar iväg. Ja, det gör ju det. <laughs> Och då är det ju det att då får ju leksakerna stå på sidan om. Ja, lite jo, det är ju som jag. Jag är, jag är pensionär där nu. Jag har råd och, haft råd och, och tid också att hålla på. För när man jobbar så är det, fanns det väl inte utrymme att hålla på. När ungarna växte upp. Och, Nej. Så det... Nej, precis. Men... Ja. Nej, det är spännande. Men jag ska nog köpa någonting i alla fall. 
framöver. Men vad ja, det, det lär du göra. Så här, jag började faktiskt titta på en, en snäppet mindre, men det var ju inte när det var hette den då. Skipsna, Skipsna. Ja, okej. Okay. Ja. Mm, det var en trecylindre diesel. Men jag kollade lite grann. Jag har varit avråd från den maskinen. Den var för klen tydligen motorn så att den orkade inte både köra och sköta hydra, övre hydraulik samtidigt. Nej. Nej. Så att man ska upp på den här effekten innan det funkar tydligen. Ja. 42 kW står det där. Vad blir det här då? 60, 50, 60 hästar. Ja. Mm. Ja, nej, men den här är fin de här. Ja, jag är förtjust. Men det stoppar inte här, du har ju en traktor till. Ja, jag har ju en till. En sydkoreansk. <laughs> en sydkoreanare, ja. Men den får ni se en annan gång. <laughs> ja, precis. Ja. Men du ska Kul. tack i alla fall för att ja. du kom och titta på Kul, den här. jag har ju följt de här filmerna på, på nätet. Innan jag köpte den här nu så var ja, det är ju så man jobbar. Och kolla allt på... Youtube och... Ja, men precis. Ja. ja, det är bra ja. Att, det, att det blir lite visningar. Ja, <laughs> precis. Ja. Men du, då säger vi på återseende. Ja, tack mm. för det. Hej. Hej.